হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকটিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে তরিদের চমকক্রিয়া অধ্যায়ে আজকে একটা সৃজনশীল নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে আর এটা যশোর বোধ দু হাজার সতেরোতে আসছিল তো আমরা চলো এটার সমাধানে যাব তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ট্রান্সফর্মার আছে ট্রান্সফর্মারটা স্টেপ অফ অবভিয়াসলি কারণ মুখ্য কুণ্ডলির যে গৌণ কুণ্ডলির ভোল্টেজটা বেশি আইপি দেওয়া আছে আইসটা নাই আর কর্ণমূল প্রশ্ন বলা হচ্ছে অর্ধায় কি অর্ধায় তোমরা জানো কোন তেজক্রিয় মূলের মোট পরমাণু ঠিক যত সময় পরে অর্ধেক পরমাণু নিশ্চিত হয় নিঃশেষিত হয়ে যায় সেই সময়টাকে বলা হয় ওই মূলের অর্ধায় বলা হয় খ নম্বরে বলা আছে যে এম আর আই ব্যথাহীন ও নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো তোমরা জানো এম আর আই হচ্ছে ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং এই সংক্ষিপ্ত রূপ এম আর আই এম আর আইয়ের মাধ্যমে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে রোগক্রান্ত স্থানের হচ্ছে স্থির বিম্ব নেওয়া হয় সেই সেখানে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা কোনো আলোক রশ্মি প্রবেশ করে বা ব্যথানাশ কোনো পদ্ধতি না কারণ এটা রেডিও তরঙ্গ যে স্থানে করা হয় সেখানে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় সেইখান থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ওই রোগক্রান্ত জায়গা ডিটেক্ট করে এবং ডিটেক্ট করার পরে ওইখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্লাইস করা হয় রুটির মতো করে বিভিন্ন অংশের স্থির চিত্র ধারণ করে সেই রোগক্রান্ত জায়গাটাকে ডিটেক্ট করার কাজই হচ্ছে এমআরআই এবং এটা কোনো ব্যথা ছাড়ায় বা কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়ায় কিন্তু এই রোগটা ডিটেক্ট করা যায় যার কারণে এমআরআইকে বলা হয় হচ্ছে ব্যথাহীন ও নিরাপদ একটা রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ক নম্বর আইএস নির্ণয় করতে হবে তো আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আইপি দেওয়া আছে আইএস দরকার তো আমরা আমরা জানি আইএস বাই আইপি সমান হচ্ছে এনপি বাই হচ্ছে না ইপি ই দেওয়া আছে ইয়ের মান সো আমরা ইটা বসাতে হবে ইপি বাই হচ্ছে ইএস ইপি বাই হচ্ছে ইএস সো যেহেতু আমাদের আইএস দরকার সো আইএস রেখে দিলাম ইপি বাই হচ্ছে ইএস ইন্টু আইপিটা বেশি চলে গেলে জাস্ট গুণ হয়ে যাবে কারণ হলো ই এর সাথে আই যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক জাস্ট আমরা পক্ষান্ত করে দিলাম যেটা গুণ হয়ে গেল ইপি যে মানটা ছিল বিশ ভোল্ট ইএস এর যে মানটা ছিল পঞ্চান্ন ভোল্ট এবং আইপি যে মানটা সেটা হচ্ছে অ্যাম্পেয়ার সো এটাকে আমরা পুরোটাকে ক্যালকুলেশন করব তো আমরা এখানে হচ্ছে বিশ ভোল্ট এবং হচ্ছে ইপিএস এবং আইপি যে মান বসালাম এই মান বসালে এখানে যে আনসারটা আসে জিরো হচ্ছে অ্যাম্পেয়ার এটি হচ্ছে আমাদের আইএস এর মান যেটা চেয়েছিল আমাদের প্রশ্নে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা চলে যাব ঘ নম্বর যে কোয়েশ্চেন আছে সেটাতে ঘতে বলছে ইপি তরিৎ উচ্ছে এসি এর পরিবর্তে ডিসি নেওয়া হয় তবে ট্রান্সফর্মারটি ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা করতে হবে তোমরা জানো যে একটি ট্রান্সফর্মার হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মারের কাজ হচ্ছে এই যে ট্রান্সফর্মার সেটা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার এই ট্রান্সফর্মারটার কাজ হচ্ছে যে নিম্ন ভোল্টেজকে উচ্চ ভোল্টেজে পরিণত করা আর যখন ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে তখন তরিৎ প্রভাবের মানটাকে কমায় সেটা হচ্ছে স্টেপ আপ এই ট্রান্সফর্মারটার ক্ষেত্রে এখন আমাদের প্রশ্ন ছিল যে এখানে যদি এসি প্রভাবটা ডিসি নেয় তাহলে কী ঘটনা ঘটবে আগে এসি ঘটনাটা বলি আমরা যখন এই ট্রান্সফর্মারে এসি সংযোগ করা হবে তখন এখানে যে এইখানে ট্রান্সফর্মার এখানে যে চুম্বক ক্ষেত্র হবে সেই চুম্বক ক্ষেত্রের ফলে পরিবর্তনের ফলে কিন্তু এখানে এক ধরনের তরিচালক শক্তি তৈরি হয় যে তরিচালক শক্তিটাকেই কিন্তু হচ্ছে কনভার্ট করা হয় এবং কনভার্ট করে বৃদ্ধি করা হয় এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের মূল কাজ সেটাও কিন্তু এসির ক্ষেত্রে কিন্তু যদি এসির পরিবর্তন ডিসি নিয়ে নিই তাহলে সেখানে কোনো ধরনের আবিষ্ট ভোল্টেজ তৈরি হবে না কারণ হচ্ছে ডিসি ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এখানে চুম্বক ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করতে পারে না এবং চুম্বক ক্ষেত্রে পরিবর্তন না করলে সেখানে কোনো ধরনের তরিচালক শক্তি তৈরি হওয়ার প্রশ্ন আসে না তৈরি তরিৎ শক্তি তৈরি না হওয়ার কারণে এখানে কোনো ধরনের আবিষ্ট ভোল্টেজ তৈরি করে না ফলে ডিসির ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারটির কোনো ধরনের ক্রিয়া বা কাজ করবে না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এই ছিল আজকে আমাদের সৃজনশীলের সমাধান তো আজকে ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদেরকে এই বলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফে